Orang selalu tanya saya Saya rakam video guna kamera apa? Letak air Kru eh Ah, okay. Tapi yang ini sudah jadi air atas dia Jadi dalam video ni Saya nak share Kamera apa yang saya gunakan Untuk buat video berani buat Hmm Nak rakam video memang kena ada kamera Tapi kalau tanya saya, saya biasanya tak berapa suka nak jawab soalan ni Sebabnya pemilihan kamera ni tidaklah terlalu penting Lagi-lagi pada orang yang nak start buat konten video Saya memang guna banyak kamera Contohnya, saya ada GoPro Hero 6 Hero 7 ni Handphone pun saya juga guna juga untuk rakam video Kalau ni saya guna uh, Samsung S10 Plus Ah uh, ni handphone saya saya guna untuk uh, record video. So macam-macam kamera saya guna. Ni baru dua. Kamera depan saya ni pula saya guna kamera apa? Saya gunakan camcorder daripada Sony FDR ni. FDR AX700. Ah uh, okey, ni Sony punya camcorder. Untuk kamera sisi saya tepi ni, yang ni saya gunakan a uh, Panasonic GH5. Ni bagi saya buka jap ni. Ni bateri saya. Alright Jadi Apa kriteria yang saya gunakan Dalam pemilihan kamera saya Kalau tanya saya Saya lebih pentingkan Untuk kita boleh rakam video tu secara secure Saya nak kamera saya merakam video uh, Dengan risiko yang rendah Untuk video tu hilang Sebabnya saya dah banyak buat video sebelum ni uh, Selalu kalau kita rakam video pada memory card kan? Kamera semua pakai memory card Kemungkinan tinggi untuk video tu hilang Ataupun korap Ah bayangkan kalau kita dah buat video satu hari kita rakam kan. Bayangkan memory card tu rosak. Membazir satu hari kita mungkin kita buat video tu guna macam-macam modal dan video pula rosak. Benda ni selalu berlaku. Saya dekat seminit resepi pun dah banyak berpuluh resepi dah jadi rosak macam ni. So sangat merugikan. Sebab tu kalau saya pilih kamera, saya utamakan kamera yang boleh merakam pada dua memory card. Maksudnya bukan satu memory card yang dia pakai, dua. Contohnya uh, Panasonic GH5 ni. Bila dia boleh rakam video kita pada dua memory card serentak Kalau satu memory card tu rosak ataupun file dia korap Kita ada satu lagi backup memory card ha, Ni satu Ni dua ha, So dua-dua ni ada file yang sama So kalau satu korap Satu boleh jalan Tak ada masalah So kuranglah risiko kita Kalau korang tengok kan boleh nampak kan Dia ada dua memory card Nampak satu Dua Nampak memory card satu memory card dua Camcorder saya pun sama Dia ada dua memory card nampak Memory card satu Memory card 2 A, B Fungsi dia sama Dua-dua dia akan duplicate je file dia Kalau nak kata perfect camera ni Saya rasa susah nak jumpa sekarang ni Tak ada camera yang perfect lagi Sebab memang company-company Camera ni akan buat Camera dia berdasarkan ber, uh, Certain specification Supaya dia boleh penuhi market dia Supaya ramai orang beli produk Ada pelbagai variasi produk Kalau dia just buat satu kamera yang perfect gila Orang akan beli satu je Dia kurang sale Ah sebab tu dia dia pelbagaikan variasi kamera-kamera dia sebab tu ada pro and con. Kamera saya ni walaupun dia boleh rakam dua memory card, dia ada juga a uh, con dia. Ah uh, dia mungkin ada pro dia dia boleh rakam video 4K, cam, video dia lawa, uh, dia boleh buat slow motion, tapi dia punya autofocus tak best. Bagi saya boleh rakam pada dua slot memory card sebab kalau tak kalau hilang file Memang gila. Itu utama bagi saya. Sebabnya kalau buat konten ni, video pakai handphone pun tak ada masalah. Sebab tu dalam banyak kes, saya lebih prefer rakam guna handphone. Terutama pada orang yang baru nak start main konten. Better pakai phone. Sebab apa? Dia mudah dibawa ke mana-mana. Kualiti handphone sekarang punya camera, walaupun taklah setanding dengan dia, apa mirrorless ke camcorder proper kan, dia still cantik sekarang. Kamera sekarang handphone memang cantik. Dan yang satu lagi, macam saya kata tadi, kamera kamera kalau saya beli, saya akan ambil kamera yang pakai dua kad, ha, dua slot kad. Kalau kat handphone, saya suka sebabnya, bila kita record video kat handphone, kita punya file tu agak secure. Sebabnya handphone mostly tak pakai kad. Dia direct save pada dia punya internal memory. Ha, contoh kalau saya punya Samsung Galaxy S10 Plus ni, dia ada 1TB. Okay, macam hard disk dia, internal memory dia 1TB dan dia bukan pakai memory card. Kalau memory card dia ada mungkin ada kemungkinan untuk file tu hilang tapi disebabkan dia internal punya memory file tu save terus kat handphone kita dengan secure. Sebab tu kalau kita ambil gambar ataupun rakam video kat handphone kan ada tak? Jarang lah. Saya, bagi saya, saya rasa tak ada bila dah rakam-rakam eh alah mana video tadi, alamak video tadi dah rosak yang rakam video tadi kat handphone. Jarang dengar kan? Sebabnya dia save dengan secure. Sebab tu saya suka. 
Ah uh, pakai phone better. Kalau tak kalau baru nak start terus pakai kamera yang mahal-mahal ni. Batu pula kita dok uh, nak cari yang mahal lah satu kos satu hal. Batu pula kita nak perlu cari dua memory card lah. Kalau kita pakai satu memory card, kemungkinan file kita hilang. Banyak masalah dia. Ah sebab tu kalau nak start guna handphone saja. Mudah pakai handphone. Cantik pun cantik, file dia pun tak apa-apa nak besar. Inilah dia kamera, inilah dia sebagai storage kita. Inilah juga kita boleh jadikan uh, tempat kita edit video tu. Saya harap soalan tentang kamera apa yang saya gunakan tu terjawab. Okey, saya memang ada banyak guna kamera tapi ingat saya prefer handphone kalau nak start. Uh, saya dah terangkan dia punya kenapa dan sebab apa semua kan. Pakai handphone kalau nak start. Ingat, kalau buat konten video Jangan pentingkan sangat dia punya video yang lawa-lawa gempak sangat. Utamakan isi video yang kita nak sampaikan tu. Kita kena train macam mana kita nak present supaya audience ataupun orang yang tengok video kita boleh feel, boleh capture dan terus consume apa yang kita sampaikan. Kalau nak kata lawa, handphone pun boleh rakam video lawa juga. Just proper lighting. Okay? Itu saja daripada saya. Jumpa lagi pada video akan datang. Saya Wan Syafiq. Follow Berani Buat. Subscribe YouTube Berani Buat. Assalamualaikum.